Good evening. Hello viewers. Welcome back to my channel Bella Language School. Today we learn about physical trouble or problem about which we should talk to doctor. Aaj ke amra shaaririk shamoshya joto bhabe doctor er kache bola jai shabgulu sentence bangla ebang ingriji te janbo. Tahole cholun jeneni telling about complication to doctor. অর্থাৎ জটিলতা বা শারীরিক জটিলতা বা রোগ সম্পর্কে কিভাবে ডাক্তারের কাছে বলবেন সবগুলো সেন্টেন্স এখানে দেয়া হয়েছে এখানে ইংলিশটা লেখা হয়েছে আর বাংলা অর্থটা আমি সাথে সাথে বলবো তাহলে টেলিং বাউট কমপ্লিকেশন টু ডক্টর টেলিং বলা বাউট কমপ্লিকেশন জটিলতা বা রোগ সম্পর্কে টু ডক্টর ডাক্তারের কাছে কমপ্লিকেশন মানে জটিলতা বা ডিজিজ বা ট্রাবল বা প্রবলেম আপনি যে কোনো একটি শব্দ ব্যবহার করতে পারেন কমপ্লিকেশন তার অর্থ হচ্ছে জটিলতা বা রোগ ডিজিজ তার অর্থ হচ্ছে রোগ ট্রাবল তার অর্থ হচ্ছে সমস্যা প্রবলেম এর অর্থ হচ্ছে সমস্যা রং এর অর্থ হচ্ছে সমস্যা যে কোনো একটি শব্দ আপনি বাছাই করতে পারেন ডক্টরকে বলার জন্য তাহলে এই সেন্টেন্সগুলো বাংলা এবং ইংরেজিতে বলছি আম ফিলিং ইল আমার অসুস্থ লাগছে আম ফিলিং ইল আমি অসুস্থ আই এম এ সিক আমি অসুস্থ আই এম এ সিক আমি অসুস্থ আম ফিলিং আ বিট ফ্যাভরিশ আমার একটু একটু জ্বর লাগছে অথবা আমার একটু একটু জ্বর মনে হচ্ছে আম ফিলিং আ বিট ফ্যাভরিশ আমার একটু একটু জ্বর মনে হচ্ছে বা হালকা জ্বর মনে হচ্ছে আই হ্যাভ এ স্লাইট ফিভার আমার একটু একটু জ্বর মনে হচ্ছে আই হ্যাভ এ স্লাইট ফিভার আমার একটু একটু জ্বর মনে হচ্ছে আই এম ফিলিং আনওয়েল আমি অসুস্থ অনুভব করছি আই এম হ্যাভিং এ স্লাইট ফিভার এবং কিছুটা জ্বর মনে হচ্ছে আই এম ফিলিং আনওয়েল আই এম হ্যাভিং এ স্লাইট ফিভার আমি অসুস্থ অনুভব করছি এবং আমার কিছুটা জ্বর মনে হচ্ছে আই হ্যাভ এ ফিভার আমার জ্বর আসছে অথবা আই হ্যাভ এ ফিভার আমার জ্বর আই এম সাফারিং ফ্রম ফিভা আমি জ্বরে ভুগছি আই এম সাফারিং ফ্রম ফিভা আমি জ্বরে ভুগছি আই এম সাফারিং ফ্রম ফিভা আমি জ্বরে ভুগছি সাফারিং ফ্রম অর্থ হচ্ছে অসুস্থ হয়ে ভোগা তারপর যে নামটা বসাবেন সেই নামটা ফিভার জ্বর মাই বৌজি টেম্পারেচার ইজ হায়ার দেন ইউজুয়াল আমার শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মনে হচ্ছে I have my knee hurt. আমি হাঁটুতে ব্যথা পেয়েছি I have my knee hurt. আমি হাঁটুতে ব্যথা পেয়েছি I am injured. আমি আহত অথবা আমি অসুস্থ I have a runny nose and can't stop sneezing. I have a runny nose. আমার নাক দিয়ে পানি পড়ছে and can't stop sneezing. এবং হাঁচি বন্ধ হচ্ছে না I have a runny nose and can't stop sneezing. আমার নাক দিয়ে পানি পড়ছে এবং আমার হাঁচি বন্ধ হচ্ছে না আই হ্যাভ এ ব্যাড কফ আমার ঠান্ডা লাগছে আই হ্যাভ এ ব্যাড কফ আমার ঠান্ডা লাগছে আই খট খোল্ড লাস্ট নাইট গত রাতে আমার ঠান্ডা লেগেছে অ্যান্ড সিন্স দেন আই হ্যাভ বিন হ্যাভিং সেভিয়ার পেইন অ্যাট দ্য লেফট সাইড অফ মাই চেস্ট এবং সে থেকে আমি আমার বুকের বাম পার্শে ব্যথা অনুভব করছি I caught cold last night and since then I have been having severe pain at the left side of my chest. গত রাত থেকে আমার ঠান্ডা লেগেছে এবং সেই থেকে আমার বুকের বাম পাশে প্রচন্ড ব্যথা হচ্ছে। সেভিয়ার পেইন মানে প্রচন্ড ব্যথা। I have a pneumonia in my chest. আমার বুকে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। I have a sore throat that doesn't seem to be going away. আমার গলা ব্যথা হচ্ছে। এবং তা সারছে না আমার গলা ব্যথা হচ্ছে এবং দেখছি তা কোনোভাবেই কমছে না আই হ্যাভ এ সোর থ্রো দ্যাট ডাজেন্ট সিম টু বি গোয়িং আওয়ে আমার গলা ব্যথা হচ্ছে এবং তা দেখছি কিছুতেই কমছে না আই হ্যাভ এ ডায়োরিয়া আমার ডায়োরিয়া হয়েছে আই হ্যাভ এ পেইন আর স্টোমাক এইক আমার ব্যথা হচ্ছে আমার পেটে বা পাকস্থলিতে ব্যথা হচ্ছে এইক অর্থ হচ্ছে ব্যথা আই হ্যাভ এ থামি এইক আমার পেট ব্যথা হচ্ছে আই হ্যাভ এ থামি এইক আমার পেট ব্যথা হচ্ছে আই ফিল ড্রজি অর ডিজি আমার মাথা ঘুরাচ্ছে অথবা আমি তন্দ্রালু অনুভব করছি 
I feel pain in my shoulder, legs, and hands. আমি আমার কাঁধ হাত এবং পায়ে ব্যথা অনুভব করছি I feel pain in my shoulder, legs, and hands. আমি আমার কাঁধে পায়ে এবং হাতে ব্যথা অনুভব করছি My leg got injured. আমি পায়ে ব্যথা পেয়েছি My ankle is hurting. আমার গোড়ালিতে ব্যথা হচ্ছে My ankle is hurting. আমার গোড়ালিতে ব্যথা হচ্ছে I have a terrible toothache. আমার দাঁতে তীব্র ব্যথা হচ্ছে I have a terrible toothache. আমার দাঁতে তীব্র ব্যথা হচ্ছে I have been feeling dizzy lately. ইদানিং আমার মাথা ঘুরাচ্ছে I have been feeling dizzy lately. ইদানিং আমার মাথা ঘুরাচ্ছে I feel myself very tired. আমি খুব ক্লান্ত অনুভব করি The symptoms started a couple of days ago. আর এই উপসর্গটা কিছুদিন আগে থেকে শুরু হয়েছে বা কয়েকদিন আগে থেকে শুরু হয়েছে আই হ্যাভ এ চেস্ট পেইন জাস্ট ফর কাপল অফ ডেইস কিছুদিন ধরে আমার বুকে ব্যথা করছে আই হ্যাভ এ চেস্ট পেইন আমার বুকে ব্যথা করছে জাস্ট ফর কাপল অফ ডেইস কিছুদিন যাবৎ আই ডিড নট ঠিক ইট সিরিয়াসলি আমি এটা খুব ভালোভাবে নেইনি আই ডিড নট ঠিক ইট সিরিয়াসলি আমি এই রোগটা ভালোভাবে নেইনি বা আমি কেয়ারফুল ছিলাম না আই ডিড নট ঠিক ইট সিরিয়াসলি এর জন্য আমি ডাক্তারের কাছে যাওয়ার জন্য আগ্রহী ছিলাম না নাও দ্য কন্ডিশন ইজ বিং ওটস এখন ব্যথাটা অনেক বেড়ে যাচ্ছে এই ওটস দ্বারা যেই রোগটা বুঝাবেন সেই রোগটারই বৃদ্ধি মানে খারাপ অতর বৃদ্ধি বুঝাবে ওটস আই রিয়েলি হার্ড টু সলো আমি কোনো কিছু খেতে পারছি না আই রিয়েলি হার্ড টু সলো আমি কোনো কিছু ভালোভাবে খেতে পারছি না আই লোজ মাই ভয়েস হয় না স্পিক আমি কথা বললে জোরে বলতে পারি না I have a quite bad cough. আমার খুবই ঠান্ডা লেগেছে But don't see to have fever. কিন্তু জ্বর দেখছি না শুধু ঠান্ডাই আছে I have a quite bad cough. আমার খুব বেশি ঠান্ডা লেগেছে But don't see to have fever. কিন্তু জ্বর আসছে না I have a cold. আমার ঠান্ডা লেগেছে I have a cold. আমার ঠান্ডা লেগেছে I am quite well. আমি সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গিয়েছি I am quite well. আমি ভালো I'm quite well. আমি ভালো বা শারীরিকভাবে ভালো I am in age complication. আমি বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছি I'm in age complication. আমি বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছি তাহলে এখানে কতগুলো সেন্টেন্স বলেছি বাংলা এবং ইংরেজিতে এই সেন্টেন্সগুলো এখন একটি ছোট ফরম্যাটে দেখবেন এখন আপনি সহজেই বুঝে যাবেন যে এটা কিভাবে হয়েছে I have a fever. আমার জ্বর আসছে I have ডিসেন্ট্রি আমার আমাশয় হয়েছে আই হ্যাভ সানস্ট্রোক আমার সর্দি গরমি হয়েছে আই হ্যাভ এ ডায়রিয়া আমার ডায়রিয়া হয়েছে আই হ্যাভ এ হ্যাড এইক আমার মাথা ব্যথা হয়েছে তাহলে এখানে যেই রোগটা বসাবেন সেই রোগটার স্যান্টেস হয়ে যাবে আই ফিল ডিজি আমার মাথা ঘুরাচ্ছে আই ফিল ডিসেন্ট্রি আমার আমাশয় মনে হচ্ছে তাহলে এভাবেও আপনি বলতে পারেন আই এম সাফারিং ফ্রম ফিভার আমি জ্বরে ভুগছি I am suffering from diarrhea. I am diarrhea. I am suffering from diarrhea. I got injured. I am 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 I feel আমি অনুভব করছি একটা রোগের নাম দিয়ে দিবেন আই এম সাফারিং ফ্রম আমি ভুগছি একটা রোগের নাম দিয়ে দিবেন আই গট আমি হয়েছি বা আমার হয়েছে একটা রোগের নাম দিয়ে দিবেন আর এখানে বাংলাটা লিখেছি আমার আছে তাহলে আই হ্যাভ আমার আছে ইংরেজিতে কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে আবার মাঝখানে রোগের নামটা চলে আসে আমার জ্বর আছে তাহলে ইংরেজিতে জ্বর শেষে ছিল আর বাংলার ক্ষেত্রে মাঝখানে চলে আসবে এতটুকুই পার্থক্য আই have fever আমার জ্বর আছে বা আসছে মাঝখানে বাংলায় রোগের নামটা হয় আমি অনুভব করছি আমি জ্বর অনুভব করছি আই ফিল ফিভার আমি জ্বর অনুভব করছি আমি ভুগছি আই এম সাফারিং ফ্রম ফিভার আমি জ্বরে ভুগছি বাংলাতে আবার এই জ্বরের নামটা বা রোগের নামটা মাঝখানে আসে ইংরেজিতে শেষের দিকে আছে আর এখানে লিখছি আমি পেয়েছি যা পেয়েছেন এটা বাংলাতে মাঝখানে আসে আমি ব্যথা পেয়েছি আমি অসুস্থ হয়েছি আই ফিল সিক আমি অসুস্থ হয়েছি মাঝখানে রোগের নামটা হবে 
আমার ব্যথা লাগছে আই ফিল হার্ড আমার ব্যথা লাগছে তাহলে এখন বাংলা এবং ইংরেজির নিয়মটা বুঝে গিয়েছেন এই সেন্টেন্সটা পড়ার পর তারপর আপনি এই ফরম্যাটে কথা বললেই হবে আপনি যদি সংক্ষেপে আপনার রোগের নাম বলতে চান তাহলে এখানে আপনার রোগের নামটা বসিয়ে দিলেই হয়ে যাবে আর অর্থ হবে এরকম আর এই সবগুলো যখন আপনি কয়েকবার পড়বেন এইগুলো আপনি এমনিতেই বানাতে পারবেন বাংলা এবং ইংরেজি সহ এভাবে আমরা ধাপে ধাপে প্রতিটি ঘটনাকে কে যতগুলো সেন্টেন্সে বলা যায় সবগুলো সেন্টেন্স আমরা একে একে দেখে নিব যাতে করে শুধু একটা দুইটা সেন্টেন্স মুখস্থ করে আমাদের চলতে না হয় আমরা অনেক সেন্টেন্স শিখব তার মধ্যে অল্প অল্প কিছু প্রয়োজন অনুযায়ী সেন্টেন্স ব্যবহার করব এভাবে আমরা ধাপে ধাপে ইংরেজি শিখব এবং ইংরেজিতে দক্ষ হয়ে যাব ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য ধন্যবাদ যদি আমার এই চ্যানেলটি ভালো লাগে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এই চ্যানেলের সঙ্গেই থাকবেন ভালো থাকবেন বাই বাই